Välkommen till kommentarspår. Välkommen till kommentarspår i minst. Detta här var ju vi kan börja alla det här. Här tog vi upp en sån här liten teaser till programmet. Ja, och där missade vi flyget faktiskt på den. Och på det tidspunkten där så var det väl omtrent 50 minuter flyg skulle gå. Och det går inte när man är Oslo Santa. Men får en intro det blir. Ja, det blir en jätteintro. Och här är vi i förda hos Oddvar Thorsheim. Han uh, var ju en sån fyr som jag i utgångspunktet tänkte Oddvar Thorsheim, för jag känner han som kunstner då. Ja. Det gör väldigt många på Västlandet. För det är det han primärt är känt för. Och så tänkte jag, det är inte säkert att detta blir så bra inslag. Nej. Men där måste jag säga, jag fick uh, min egen skepsis rätt i fleisen. Ja, han är ju en helt uh, absurd fyr. Hele fyr. Se på. <laughs> <laughs> han är väldigt kul. Han är väldigt Fingrarna är dubbelt så tjocka som tangenterna. Det var ju det var ju här han jag vet inte om vi får se det senare men det var ju i detta här inslaget här att han han fant en död katt som man trodde var naboen sin katt. Ja, nu får du på begivenhetens gång. Ja, men det är lov i kommentarspår. Okej, okay, är det något som är inte lov i kommentarspår i det hela tatt? Ja, du kanske säger nega, du kanske säger jöda och sådana här dumma ting. Men annars är det... Annars är allt lov. Okej. Okay. Sant, för här får vi se. Och det, vi fick ju heldigvis någon tegning av vår. Han är ju en storsinnet man. Han är ju faktiskt... Eh, han är ju en sån typisk kunstner som inte har så mycket orden på alla kvitteringarna sina och allt sånt sådär. Ganska kaotisk hem. Men... Nu vi hade premiär på föreställningen var i Oslo för exempel. Ja. Lite senare så en halvtimme för att på sen då tickar det en melding för att vara tosen. Gratulera, nej, lycka till. Ja. Uh, så det han han följer med då och en väldigt sån stor sinnet och gav oss tegningar och han har sent kort i detta tid. Han går twist då när vi var på besök. Han måste vara en sån favorit bästa far. Ja, tror jag. Men uh, det är ju det som har varit lite gøy med hela den här produktionen här då. Och det är så inte såna såna folk som plötsligt ger dig twist mitt på dagen. Det är nog det deiligaste. Har vi har fått mycket sån den typen catering. Ja. Mycket sån vin på. Åh, du är uppe på det. Vi var ju hos en dam som vi som vi ikke som inte ville med. Ja. Som inte ville med i programmet. Ja, det, det var nästan synd. Det var lite som för det hon inte ville vara med i programmet och det respekterar vi. Det ska vi respektera. Så då ska vi nämna namn. Nej, vi ska inte. Men men hon eh Lars som säger heter Ingrid. Ja, för exempel. Heter hon heter det? Jag tror det. Okej. Okay. Men ja. <laughs> Men i alla fall hon, hon, hon uh, inviterade oss in på jättehygglig dam. Uh, Väldigt hygglig. La oss se si att hon hade komponerat en sång. Ja. Vi ska inte snacka med om det. Inte snacka med om det. Uh, så satt vi in och sån och hon skulle laga något mat till oss. Eh, uh, någon sån kaffe och kaka och det sagt. Så först skulle hon uh, det var först den här kakan, var det? Jo, de tog om en sån almondikaka, en sån daimkaka så du köper i IKEA. Ja. Sånn, det är ju gärna frosna när man köper det nettopp och har det i frysen. Och då då är det vanligt hvis man ska tina det så antingen så lägger man ut länge för gästerna kommer eller så tar man i mikro och annat eller sånt. Och eh uh, bara sitta där tull det som vi såg nu nettopp. Där det er bara tull. Ja, de där grafen där, ja, helt sinnsykt. Ja, det är er en sån illustration 150 dB. Ja. Så chans. Nej, för eh, hvis du står bak en jetmotor när ja. det tar av. Ja. Alltså en meter fram eller sånt. Ja. Så det är er 140 dB tror jag. Men jag kommer ner tillbaka till dimekakan. Ja, så är er det vanligt att tina den på normalt vis, men hon har då igen, hon tänkte att det tar vi på konfyr på platen. Ja. Och då är er det ju normalt, hvis man först har gått till det drastiska skrittet så har man ju en stekig panne på. Ja. Men uh, det är er ju också hon har bara lagt på platen på konfyren. Du, nu måste vi bara avbryta för nu kommer den katt ja, episoden. Och och nu har nettop sagt något som är er väldigt otydligt som er veldig, få som hör, men ja. han säger att det er livsfarliga folk och livsfarliga folk. Och sen det? Ja, hvis du bara spolar tillbaka när vi spurtar om det var gøy å være på sjön. Okej. Okay. Tada! Katt. Katt. Vad er chansen för att att man filmar det? Av en sjuk grund så filmet alltså eh kameramannen ja. som då gick bak längs ner över här. Eh visst man spolar tillbaka lite grann så kan man se att han filmet han ned. Ned til ja. og og der der det ner till höger. Ja. Och där var en död katt. Är er god kameramannen. Väldigt god. Vad jo jo kan man ju åka med höger. Eh och så här ringer då far till uh, naboen och <laughs> istället för visst du skulle ha ringt vad hade du sagt då? Vi skulle ha ringt att katten din er död här. Nej, vi sagt Vet du, vi har gått på en katt här uh, som ser väldigt livlig ut. Det första du vill ha sagt var kanske sån du jag har en litet lei nyhet antagligen. Så bara för liksom Nej, jag vet inte om jag ville sagt det för att 
då då satte du folk i sån modus där de är er klara för att ta emot sån kraft och söndag när dö. Alltså det är lite då är det så galet katten det. Nej men det stöcke är er ju ganska kipt uansett. Ja, okay. Så jag ville sagt sån vi har sett en katt här och sån så där och den den, den kan verka dö. Och han kan verka din. Och han kan verka din. Ju ja. du med lagt på. Men men far här han säger ju bara uh, hej katt nej den döda katten den där med ja, den döda katten den röda katten den är er du den katten är er du det var så hennes katt och det som är er pussigt här och det är er gärna nog vi får ju visa mig det här men utöver dagen när vi var med Oddvar mm. så tackar nu det fan många gånger liksom off camera så sa han var lite var lite bra och vi höll ju på och uh, när vi inte drev och filmade så har vi på att ringa till hon här damen flera gånger för att få uppklarat att det mysterier men till slut så löste det sig då. Det var inte hennes katt. Fina fakta med den vita med elven. Väldigt fina fakta. Den pilen är er inte dum den heller. Nej, er inte dum det. De har en väldigt sån uh, Här lika syn för hotell ska fortälla en helt annan historia som inte har något med den produktionen. Ja, kom igen. Uh, vi var där en gång och spelade föreställning och uh, inte på hotellet men i förra och då var vi med ett symfoniorkester som hade en dirigent som drack sig drita full. Och så spelade vi in på Ja, jag sitter i tafel. Ja, var god i gasna. Mm. Men där står det ett piano ja. som man kan spela in ting på. Ja, det är er sånt uh, på record och så mekanisk midi piano. Ja, så, så för det stod liksom och spelade hela dagen. Det, det står om tant bak uh, hodeskallen till till Oddvar på, Odd på detta bilden här. Och och han och han provade att spela Amolskott så att det gick men så var full. Och så lagrade vi det så att det stod och gick Ja, vi bytte ut för det de hade en diskett inne med Whitney Houston, Best of Whitney Houston så bytte vi ut uh, Oh I want to dance with somebody med full uh, dirigent 